ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആരോസ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി തിയറം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ തിയറിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ആ തിയറി എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ആ തിയറി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആരോസ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി തിയറം ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കെന്നത്ത് ജെ ആരോ എന്ന അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് ആയി കിട്ടുകയുണ്ടായി ഓക്കെ തിയറിയിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ടു ബക്സൺ ആൻഡ് സാമുവൽസൺസ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അതായത് ഇതൊരു കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു തിയറിയെ കോൺട്രാഡിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എതിർത്തുകൊണ്ട് വന്ന മറ്റൊരു തിയറിയാണ് ആരുടെ തിയറിയാണ് എതിർത്തത് ബെർക്സൺ ആൻഡ് സാമോൽസിൻ്റെ ഇവരെ ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിനെ പറ്റി ഒരു തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ തിയറിയിൽ ചില പോരായ്മകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് വന്നൊരു തിയറിയാണ് ഇത് ഓക്കെ പിന്നെ ആരോ പ്രസൻറ്റഡ് ഹിസ് വർക്ക് ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് സോഷ്യൽ ചോയ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ സോഷ്യൽ ചോയ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് എന്ന ബുക്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തിയറി വരുന്നത് പിന്നെ ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് ഹി പ്രസൻറ്റഡ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫങ്ഷൻ ഇതിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫങ്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ സാമൂഹിക ക്ഷേമം എല്ലാ സമൂഹത്തിന് ക്ഷേമം കൊണ്ടുവരുന്ന അത് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില എന്താ പോരായ്മ പ്രയാസങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ബുക്കിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആരോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു പ്രൊസീഡ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിഫറൻസസ് ടു സോഷ്യൽ പ്രിഫറൻസസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫങ്ഷൻ അതായത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫങ്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിഫറൻസിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ പ്രിഫറൻസിലേക്ക് പോവുക അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ആരോ സോഷ്യൽ ചോയ്സസ് ക്യാൻ ബി കോൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിഫറൻസിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ പ്രിഫറൻസ് പോയിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആരോ സോഷ്യൽ ചോയ്സസ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ത്രൂ സ്പിരിച്വൽ ഓർ റിലീജിയസ് ഹെഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഏതിലൂടെയൊക്കെയാണ് സാധ്യമാകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ഓർ റിലീജിയസ് ഹെഡ് സ്പിരിച്വൽ ഹെഡ് റിലീജിയസ് ഹെഡിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു എ ഡിക്റ്റേറ്റർ അതായത് ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വേച്ഛാധിപതിയല്ലേ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ഓക്കെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ സാധ്യമാകുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് വോട്ട് വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് എന്ത് സാധ്യമാകുന്ന വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ബട്ട് ഇൻ ഓൾ ദീസ് കേസസ് ദെയർ മേ ബി സീരിയസ് ബയാസ് ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് എന്ത് സോഷ്യൽ ചോയ്സ് സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ചോയ്സ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചോയ്സ് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയിലൂടെ പിന്നെ റിലീജിയസ് ഹെഡിലൂടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സെനാരിയോയിൽ എന്താണ് വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രിഫറൻസ് സാധ്യമാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബട്ട് ഇൻ ആൾ ദീസ് കേസസ് ദർ മേ ബി സീരിയസ് ബയാസ് അതായത് ഒരു വലിയൊരു ചായവ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ബയാസ് എന്ന് ചായവ് അതായത് ഒരു ഭാഗത്തോടുള്ള ഒരു ചായവ് ഈ എല്ലാ കേസിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലൂടെയാണ് എന്ത് സോഷ്യൽ ചോയ്സ് ചോയ്സ് ആൾക്കാരുടെ ചോയ്സസ് സാധ്യമാകുന്നതെന്നാണ് ആരോ പറയുന്നത് ഇനി കേട്ടുള്ളൂ വെൽഫെയർ ഓർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വെൽഫെയർ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ എലമെൻസ് ലൈക്ക് ഇത് ഈ സോഷ്യൽ ഒരാളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന എലമെൻസിലാണ് എന്തൊക്കെ എലമെൻ്റ് ആണ് റോഡ് റെയിൽ ബ്രിഡ്ജ് പാർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇറിഗേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം പബ്ലിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി
ഈ എ ആണ് എ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ടു സി എന്നുള്ള ഒരു ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഇതേ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിഫറൻസസ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് സോഷ്യൽ പ്രിഫറൻസ് ഷുഡ് കൺസിഡർ ആൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അതായത് ഒരു സോഷ്യൽ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇഫ് ദ പ്രിഫറൻസ് ടുവേർഡ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓഫ് ആൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ അൺചേഞ്ച്ഡ് ദെൻ ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റീസ് പ്രിഫറൻസ് അതായത് ഇഫ് ദ പ്രിഫറൻസ് ടുവേർഡ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓഫ് ആൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ അൺചേഞ്ച്ഡ് അതായത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന രണ്ട് പ്രിഫറൻസിലെ ഈ രണ്ട് പ്രിഫറൻസിൽ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും എന്താണ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ആവാതെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സൊസൈറ്റീസ് പ്രിഫറൻസ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി നോൺ ഇമ്പോസിഷൻ എന്താണ് സോഷ്യൽ ചോയ്സ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി അതായത് ഒരു പുറമേ എന്നുള്ളൊരു ഏജൻസി സോഷ്യൽ ചോയ്സ് ചോയ്സിൽ ഒരു ഇമ്പോസിഷൻ നടത്തരുത് പിന്നെ ഇമ്പോസിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഓക്കെ പിന്നെ നോ സിംഗിൾ വോട്ടർ ഡിറ്റർമൈൻസ് സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ പ്രിഫറൻസ് അതായത് ഒരു വോട്ടർ മാത്രം സോഷ്യൽ പ്രിഫറൻസ് നിർണ്ണയിക്കാനും പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് സ്വേച്ഛാധിപത്യം ഇതിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്താണ് ഷുഡ് ബി ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്താ ജനാധിപത്യമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം ഇത് പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇർലവൻ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇത് കേട്ടോളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ റാങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് ടു എനി ടു ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എലോൺ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ സോഷ്യൽ റാങ്കിങ് ഓഫ് ദോസ് ടു ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഫ്രം ചോയ്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് അതായത് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അതിൽ എക്സ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ടു വൈ ഇതിൽ എക്സ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ വൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസഡ് ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസഡ് അതായത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇത് ഇതിനെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആണ് വൈ ഇസഡിനെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇസഡ് പിന്നെ ഏതിനെക്കാട്ടും ചേർത്തായിരിക്കും ഈ എക്സിനെക്കാട്ടും ചേർത്തായിരിക്കുമല്ലോ എക്സ് ഇത് രണ്ടിനെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതാണ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇഫ് ഇസഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഇതിൽ ഇസഡ് റിമൂവ് ചെയ്തെന്ന് വയ്ക്കുക ഓക്കെ it should not affect the preference of x appo id remove cheyidalum ee x inde preference ne endu yeru affect cheyirudu manasilaya appo ee moonu conditionil ingane ee transitivity conditionil ninnu oru choice remove cheyidalum mattu already chosen aayittulla mattu idine affect cheyirudu adanu parannathu individual ranking related to any two alternatives alone determine social ranking of those two alternatives adayathu individual ranking related to any two alternatives adayathu edengilum rendu alternatives il ninnulla individual individual ranking gal endu determine cheyanam social ranking of uh, those two alternatives aa rendu alternatives thanne social ranking gal determine cheyanam edu eduthu maatiyalum adayathu vera choice eduthu maati kanyalum baakiyulla rendanam social ranking gal determine cheyanam idana കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ നെസസറി കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സോഷ്യൽ ചോയ്സസ് ബൈ ആരോ അപ്പം ഈ അഞ്ച് എന്താണ് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒരു സോഷ്യൽ ചോയ്സസ് മേ ചോയ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് വേണം ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു സോഷ്യൽ ചോയ്സ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫങ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് വയലേറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദീസ് കണ്ടീഷൻ ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് ഇത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇമ്പോസിബിളാണ് ഇതിൽ അഞ്ച് കണ്ടീഷനിലൂടെ മാത്രമേ സോഷ്യൽ ചോയ്സ് നേടാൻ പറ്റൂ എന്നാൽ ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് സോഷ്യൽ ചോയ്സ് ചോയ്സ് നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ആരോസ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി പറയുന്
ചോയ്സ് അവരുടെ അവർക്ക് അവർ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ആൾക്കാർക്കാണ് എക്സ് വൈ സെഡ് മൂന്ന് ചോയ്സ് അവർക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എ കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് എക്സിനെ രണ്ടാമത് പ്രിഫർ ചെയ്തത് വൈ എ മൂന്നാമത് പ്രിഫർ ചെയ്ത ഇസെഡിനെ ഓക്കെ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്ത വൈ എ രണ്ടാമത് പ്രിഫർ ചെയ്ത ഇസെഡിനെ ഇസെഡിനെ മൂന്നാമത് പ്രിഫർ ചെയ്തത് എക്സിനെ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നാമത് പ്രിഫർ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഇസെഡിനെ രണ്ടാമത് പ്രിഫർ ചെയ്തത് എക്സിനെ മൂന്നാമത് പ്രിഫർ ചെയ്തത് വൈ എ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എക്സ് ഓവർ വൈ അല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ വൈ ഓവർ ഇസെഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് ഓവർ ഇസെഡ് ആകുമല്ലോ അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക എക്സ് ഓവർ ഇസെഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇസെഡ് ഓവർ എക്സ് പിന്നെ വൈ ഓവർ എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം വൈ ഓവർ ഇസെഡ് പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ഏതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇസെഡിനെക്കാട്ടിലും ഇത് ഇവിടെ രണ്ടല്ലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് വൈ ഓവർ ഇസെഡാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ഈ വൈയെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇസെഡിനെ കളഞ്ഞിട്ട് വൈയെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആ ലോജിക്കിൽ എടുത്താൽ മതി എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇസെഡ് ഓവർ എക്സ് നോക്കുക പിന്നെ എക്സ് ഓവർ വൈ പിന്നെ ഇസെഡ് ഓവർ വൈ ഇങ്ങനെ വരും ഇതിൻ്റെ കാര്യം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എക്സ് ഓവർ വൈ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എക്സ് ഓവർ വൈ എക്സ് ഓവർ വൈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് ഇനി വൈ ഓവർ ഇസെഡ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വൈ ഓവർ ഇസെഡ് ഇവിടെ വൈ ഓവർ ഇസെഡ് ഇവിടെ ഓക്കെ വേറെ സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇസെഡ് ഓവർ എക്സ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രിഫറൻസ് നോക്കുക ഈ എക്സ് ഓവർ ഇസെഡിന് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പ്രിഫറൻസ് പിന്നെ വൈ ഓവർ ഇസെഡിന് രണ്ട് പ്രിഫറൻസ് പിന്നെ എക്സ് ഓവർ വൈക്ക് രണ്ട് പ്രിഫറൻസ് പിന്നെ ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രിഫറൻസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഓട്ടറിനെ തെ അത് ഒരു ഓട്ടറിനല്ല ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോയ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അതിപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ ചോയ്സ് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇറ ഇറലവൻ്റ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വയലറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാകുക സോഷ്യൽ ചോയ്സ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്തു അതാണ് ആരോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷനിൽ ഒരെണ്ണം പോലും എന്ത് ചെയ്യാതെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ചോയ്സ് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഇതിലിപ്പം ഒരു എസ്ഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊരു എണ്ണത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ലേ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം എ ബി സി മൂന്ന് പിന്നെ ആരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സാണ് ടോട്ടൽ വോട്ടേഴ്സ് നൂറ് വോട്ടേഴ്സാണ് മൂന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നൂറ് വോട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് വോട്ട് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എ ഓവർ ബി ബി ഓവർ സി എന്ന കാറ്റഗറി അതായത് ഇവിടെ എലക്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് എ എക്ക് എത്ര വോട്ട് കിട്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വോട്ട് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ബി ഓവർ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ബി ഓവർ സി സി ഓവർ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയത് ബിക്ക് അപ്പം ബിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വോട്ട് കിട്ടി ഇവിടെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് സി ഓവർ എ എ ഓവർ ബി അല്ലേ അപ്പം സി ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത് വോട്ട് കിട്ടി അത് ശതമാനം കണക്കിന് പറയാം ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എ ഓവർ ബി ബി ഓവർ സി അപ്പോൾ എ ഓവർ സി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടാണ് വഴിയെ പറയാം പിന്നെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബി ഓവർ സി പിന്നെ സി ഓവർ എ ഉണ്ടോ ബി ഓവർ സി സി ഓവർ എ ഇതാണ് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സി ഓവർ എ പിന്നെ എ ഓവർ ബി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസഡിന് ഒരാൾ ഇപ്പം ഇഫ് ഇസഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അഫക്ട് ദ
എന്ത് ബി എ ആണല്ലോ പോയത് സിക്ക് കിട്ടുകയും കിട്ടുകയും എ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇനിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ റിജക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു റിമൂവൽ ഓഫ് ബി ഇനിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ റിജക്റ്റഡ് ആയി അത് റി ബി എ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് ആരോസ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വയലേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആരോസ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി തീറം ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസം കൂടെ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിപ്പോൾ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ക്രിറ്റിസം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡി